नमस्कार अभी डॉक्टर दईपायन मुखार्जी एन टी सार्जन बेंगल फ्यूशन तरफ थे अपन के सबा के स्वागत आज के एन ट एक खूब कमन विषय नहीं आलोचना करब अपन सालार्जी ग्राइनैटिस अलार्जी ग्राइनैटिस प्रत्येक घरे घरे रही है अलार्जी थे नाक भेतरे जो इनफ्लमेशन है ताजी ग्राइनैटिस अपनारा प्रत्येके देखते पाबीन बेसिकाली ये हमारे घरे घरे बाच्चा थे बड़ो सवार मध्य ये देखा जाए मूलत ये अलार्जी थे और कागजे पत्रे सब जगह जो लेखालेखी हे क्रमश डिव टू पल्यूशन और विभिन्न कारण अलार्जी जनित तो विभिन्न रोग बाढ़ मध्य सब चेटे कमन से अलार्जी ग्राइनैटिस भाव बुझे जो रोग हे रोग प्रकोप बाढ़ हठात हठात नाक चुलकनो हठात हठात खूब हाँची हवा हाँची मान एक संगे प्राय दस टा बारोटा पंद्रह कूड़ी हाँची तर संगे नाक काचा जल झरा चोख लाल हो जावा चोख चुलकानो चोख जल झरा एगल सब ही हे अलार्जी डायनैटिस लक्षण एबार्जी डायनैटिस साधारण जेर एक्सपोजार हार फले से कारण सब चे आगे जो लक्ष्य रखते हैं जो कौन जिन एक्सपोजार हो तब सिमटमगुलो शुरू हो क्या जाए बचर कि विशेष समय मूलत जे समय सेप्टेम्बर थ नवेम्बर डिसेम्बर यह समय देखा जाए यह रोग प्रकोप किचू किचु लोकर मध्य खूब बसि है आर बचर अन्न समय ते क्यों असुविधे थके आर कारो कारो क्षेत्र देखा जाए जे सारा बचर धरे से रोग प्रकोप थे जाला विछाना शुरू सकाल बला घूमते उठे देखा जा हंसते शुरू कर लो चोख झ चोख लाल हो जा चोक दिए जल पड़े नाक दिए जल पड़े एक क्षेत्र में सब चेहरे मुश्किल ये छोटो बाच्चा ते स्कूल प्रब्लेम है स्कूल एटेंडेंस खराब है जरा अन्न्य जगह क्याकर्म कर वार्क आउटपुट कमे जाए लेथार्जी है साराक्षण मन है घूमिए थका ये बेपार विषय सब चेटा इम्पर्टेंट से क्यों कारण ये तरह के जानते हैं कि की जिन अलार्जी हार सम्भवना था जेटा कि सारा बचरे से सीजनल अलार्जी डायनैटिस से मूलत जगह आउटडोर मैं बाड़ी मध्य नए बाड़ बहरे आउटडोर जो अलार्जेंस तरह एक्सपोजार फले जेमन पोलेंस मैं खूब कमन जेटा हे फुल रोआ तरह सीजनल अलार्जी ग्रेनैटिस खूब कमन तरह संगे हमें विभिन्न वेदार चेजेस डेजी हार सम्भवना खूब बसि था हे पेरिनियल अलार्जी ग्रेनैटिस मैं जो सारा बचर धरे है मोस्ट कमनलि इनडोर अलार्जी थे एगुल की कारो बाड़ी को पोषा जंतु आकुर विड़ाल एर थे छान चादरे कतगो माइक्रोस्कोपिक किट टाइप थे इच माइट एर थे प्रचुर लोकर अलार्जी है अनेक एसिड हावा डिओडोरेंट मशार धूप ये जिस समस्त केमिकल थे तरह अलार्जी है एक क्षेत्र में कि है जखनी से ये सब जिन एक्सपोजारे आसे तरह तरह सिमटम शुरू हो जाए और जेहेतु बाड़ीत चादर पिलो कवर पर्दा यो पार्सिसटेंटलि थे तर मध्य ही इच माइट बा डस्ट माइट धुलर मध्य जो माइट थे से डस्ट माइट एगुलो थे तंटिन्यूस एक्सपोजार होते थे तरह सारा बचर धरे ये सीमटम चलते ही थे कारण प्रति मुहूर्ते अलार्जें एक्सपोजार हो तरह तर प्रकोप था सीजनल अलार्जी ग्रेनैटिस कि बोझा जाए एक ये पेरिनियल अलार्जी ग्रेनैटिस जो बाड़ मध्य अलार्जें थे से खूब सहजे बोझा जाए क्यों जो अन्न जगह घूरते चले गल तक तरह पुरो सीमटम ठीक हो गल मैंने क्यों कलकत दार्जिलिंग बेड़ाते गल से ही सात दिन तरह को समस्या नहीं आर बाड़ी फिर आर असुविधे शुरू हो आर हाँची काशी शुरू हो गल दिस इज टीपिकल फर पेरिनियल अलार्जी ग्रेनैटिस और सीजनल अलार्जी ग्रेनैटिस जो बोल बचर कि विशेष समय हे बाकी समय भलो थक सीजनल अलार्जी ग्रेनैटिस एबारी करणियों प्रथम करणियों हे रुगी 
সে যদি কোনো আইডেন্টিফাই করতে পারে যে কোনো একটা বিশেষ জিনিস থেকে তার অ্যালার্জিটা হচ্ছে সেই জিনিসটা অ্যাভয়েড করা সবচেয়ে ভালো কারণ দিস ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আর যদি খুব সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই ইএনটি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে কতগুলো ওষুধপত্র আছে যেমন মূলত অ্যান্টি হিস্টামিনিক জাতীয় যে সমস্ত ওষুধ সেগুলো খেলে কম থাকে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এগুলো সবই টেম্পোরারি আর অ্যান্টি হিস্টামিনিক জাতীয় ওষুধ খেলে সাধারণভাবে ঘুম পায় সে কারণে এই ওষুধ খেলে রাত্রিবেলা খাওয়া উচিত কিন্তু তা সত্ত্বেও থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট রুগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধ খেলে ওয়ার্ক প্লেসেও একটা সিটেশনের চান্স থেকে যায় আর হচ্ছে নাকের স্প্রে বিভিন্ন রকম স্টেরয়েড ন্যাচারাল স্প্রে আছে সেইগুলো ইউজ করতে হয় কিন্তু সেটা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে টেকনিক জেনে তারপরে করা উচিত তার অনেক ক্ষতি হতে পারে এই স্প্রে ইউজ করলে অনেকে উপকার পায় কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যতক্ষণ ওষুধ চালাবে ততক্ষণ উপকার পাওয়া যাবে ওষুধ বন্ধ করলে অ্যালার্জি আবার নতুন করে ফিরে আসে এই কারণে কতগুলো ঘরোয়া টোটকা এক নম্বর হচ্ছে যে বিছানা চাদর বালিশ যাদের এই ধরনের রোগ আছে বাড়িতে সেই চাদর বালিশ প্রতি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট একবার করে গরম জলে আধ ঘন্টা চুবিয়ে রেখে তারপর কাচলে ভালো শুধু কাচলে কিন্তু ইচমাইট পড়ে না পর্দা এইসব যেগুলো আছে এগুলো মাসে একবার করে কাছাকাছি করা ভালো আর যাদের আউটডোর অ্যালার্জেন্স মানে ধুলো বা পোলেন্স এইসবগুলো আছে যে সময় সমস্যা হয় সেই সময় মাস্ক ব্যবহার করলে উপকার হয় এরপরে কিন্তু এই ওষুধ বা এইগুলো এগুলো কিন্তু কিওর দেওয়া সম্ভব নয় এখন আমার ক্লিনিকে একটা ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি তার আগে সবার আগে যেটা দরকার যে কি জিনিস থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা জানার সেক্ষেত্রে কতগুলো প্রিকশান নিয়ে ক্লিনিকে প্রথমে আগে স্কিন প্রিক টেস্ট করা হয় আমরা বলি এসপিটি এতে করে স্পেসিফিকলি জানা সম্ভব কোন জিনিস থেকে সেই ব্যক্তির অ্যালার্জি তৈরি হচ্ছে এবারে ইমিউনোথেরাপি মানে ধরুন কারোর ডাস্ট মাইট মানে ধুলো থেকে অ্যালার্জি কারোর হয়তো মিল্ক থেকে অ্যালার্জি বা কারোর ইচ মাইট থেকে অ্যালার্জি যেটা বিছানার চাদরে থাকে এইগুলো ওই টেস্ট করলে আইডেন্টিফাইড হয়ে যায় বাট এগুলো থেকেই সেই ব্যক্তির জন্য কাস্টমাইজড ওয়েতে ইমিউনোথেরাপি তৈরি হয় আগে ইমিউনোথেরাপি শুধু ইঞ্জেকশান হতো সেটা একটা কম্বারসাম বারবার গিয়ে ইঞ্জেকশান নেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না ঝুঁকি থাকে এখন যেটা এসে গেছে স্লিট সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি এটা কি ছোট একটা বটলে লিকুইড থাকে জীবের নিচে ফোটা ওষুধের মতন খেতে হয় শিডিউল আছে সপ্তাহে দুবার করে যে কোনো একটা অ্যালার্জি নেয় এরকম এই ইমিউনোথেরাপি তৈরি করে টানা ছ মাস চালালে অনেকে সেই কিন্তু ষাট সত্তর ভাগ ক্ষেত্রে কোনো মেডিকেশান ছাড়াই পুরো জিনিসটা আস্তে 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 ভালো হয়ে যায় এবং ছ মাস বাদে এই পুরো জিনিসটা রেসপন্স দেখে যদি বুস্টার ডোজ দেয়া যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্টের এই রোগ থেকে একেবারে মুক্তি সম্ভব সে কারণে যাদের এই ধরনের সিমটম আছে মানে অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস হঠাৎ হঠাৎ অনেক হাঁচি কাশি নাক থেকে জল পড়া চোখ লাল হয়ে যাওয়া চোখ জল পড়া এইগুলো যদি থাকে প্রথম কাজ হচ্ছে যে যদি বুঝতে পারেন কোন জিনিসের এক্সপোজার থেকে এটা হচ্ছে তাহলে সেটাকে অ্যাভয়েড করা ভালো বিছানা বালি সপ্তাহে একবার গরম জলে চুবিয়ে কাঁচা ভালো যদি বেশি অসুবিধে হয় ইএনটি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত প্রথম দিকে ওষুধপত্র অ্যান্টি স্টেমিনিক ড্রাগ বা নাকে স্প্রে এগুলো নিয়ে চালালে যদি দেখা যায় কন্ট্রোল থাকছে ভালো যদি না হয় তাহলে অবশ্যই স্কিন ট্রিক টেস্ট করে কি স্পেসিফিক অ্যালার্জেন তার এক্সপোজারে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করে সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি করলে এই রোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি সম্ভব আজকে তাহলে এই অবধি থাকলো এই বিষয়ে যদি আরও জানতে হয় বা অ্যালার্জি নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কিছু হয় তাহলে ঠিকানা ফোন নাম্বার দেয়া আছে এই ফোন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আর অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার Thank you.